في حلقتنا اليوم راح نتعلم كيفية تسجيل ضيوف برنامج البودكاست عن بعد مرحبا أنا هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة راح أشارككم كل المعلومات اللي تساعدكم في إنتاج أعلى جودة من الصوت في أعمالكم السينمائية وفي هذه الحلقة بنتكلم عن كيفية تسجيل ضيوف برنامج البودكاست عن بعد قبل لا نبتدي إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الفيديوهات اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك في الإنتاج الصوتي برامج البودكاست لاقت شهرة كبيرة خاصة في عام 2020 وتبين لنا الأرقام أن في يناير 2020 كان في 850 ألف برنامج بودكاست و30 مليون حلقة موجودة والسبب طبعا أن أغلب الناس قاعدة في البيت إضافة إلى أن تكلفة إنتاج حلقات البودكاست هي تكلفة بسيطة والحلو في الموضوع أن طالما عندك ميكروفون جيد ولابتوب ومواضيع مشوقة تحب تشاركها مع العالم تقدر بكل سهولة أنك تصير منتج لبرامج البودكاست وتنتج برامج جودة الصوت فيها جدا عالية إذا حبيت تعرف تفاصيل الأجهزة المطلوبة عشان يكون عندك استوديو بسيط في البيت راح أخلي الرابط للفيديو اللي يشرح كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى الرابط اللي طالع على الشاشة شلون تخلي حلقاتك مشوقة أكثر؟ شلون تقدر توصل إلى أكبر عدد ممكن من المستمعين حول العالم؟ واحدة من أفضل الطرق اللي تقدر من خلالها أنك تنوع من المواضيع في حلقات برنامجك هي استقبال الضيوف وتسجيل المقابلات معهم هذا ممكن يكون من خلال استضافة الخبراء في مواضيع معينة أو استضافة المشاهير أو حتى الناس اللي عندهم برامج بودكاست ثانية كل هذه الفئات من الضيوف راح تضمن زيارة عدد المستمعين للحلقة واللي بدورها راح تزيد من شهرة برنامجك وترفع من ترتيبه على المنصة اللي تختارها ولكن خلنا نفترض أن الضيف غير متواجد في البلد اللي انت فيه شلون تقدر تستضيفه؟ ما نقدر طبعا نقول للضيف أنه يسجل الكلام اللي راح يقوله بروحه ويرسله لك وانت بروحك تركب الصوت على صوتك صح؟ لأن الهدف من المقابلة أنه يكون اللقاء تفاعلي أو انتراكتف يعني تبي تسأله ويجاوبك على طول ويمكن تتكلمون في مواضيع مختلفة وتنتقلون إلى مواضيع ثانية في نفس الوقت كل هذه الأشياء مستحيل تقدر تضبطها إذا كان التسجيل تسجيل مسبق في هذه الحلقة راح نتعلم شلون نسجل ضيفنا من أي مكان في العالم بدون أي تكلفة إضافية قبل لا أشرح لكم الطريقة أحب أدعوكم للاشتراك في دورة كيف تصبح منتجا ناجحا لبرامج البودكاست الموجودة على هذا الرابط في هذه الدورة أشرح بالتفصيل جميع الأجهزة والأدوات المطلوبة لإنتاج حلقة كاملة للبودكاست إضافة إلى طرق نشرها في المواقع المعروفة بالطريقة الصحيحة أوكي يا شباب الحين إذا بغينا نسجل الضيف في حلقتنا لازم نستخدم برنامج شغلته أنه يسجلك ويسجل الضيف في نفس الوقت ويوفر لك إمكانية الحصول على هذه الملفات بجودة عالية بعد الانتهاء من التسجيل الملفات التي تحتاجها لحلقتك لازم تكون بصيغة واف أو MP3 من نوع 320 كيلو بايت بير سكند هاي النوع من الملفات جدا مناسب أنك تستخدمه في البرنامج اللي راح تشتغل عليه لما تيجي تسوي الإيديتنج في برامج كثيرة موجودة على الإنترنت ولكن أغلبها تكلفتها عالية وتتطلب الاشتراك الشهري ولكن من خلال هذه الحلقة راح أقترح عليكم برنامجين تقدرون تستخدمونهم بالمجان لتسجيل الضيوف أول برنامج بنتكلم عنه هو برنامج Source Connect Now هاي البرنامج يخليك تسجل ضيف واحد لفترة غير محدودة بالمجان والحلو فيه أن العملية كلها تصير عن طريق متصفح الانترنت بدون الحاجة لتثبيت أي برنامج على جهازك أو جهاز الضيف راح أخلي رابط الموقع في تفاصيل هذا الفيديو والبرنامج الثاني اللي أنا أفضل أني أستخدمه هو برنامج زنكاستر برنامج زنكاستر هو عبارة عن موقع يوفر لك طريقة سهلة تقدر من خلالها ترسل رابط للضيف عن طريق الإيميل وهو بدوره يفتح هذا الرابط ويقدر من خلاله أن يسجل صوته مباشرة من خلال الموقع نفسه ما في أي حاجة أن ينزل أو يثبت برنامج على الجهاز والفرق بين برنامج زنكاستر وبرنامج سورس كونكت ناو هو أن برنامج زنكاستر يسمح لك بتسجيل أكثر من ضيف في نفس الوقت هذه الخاصية متوفرة الآن في الموقع بالمجان بسبب الأوضاع الحالية وأعتقد أن هذا راح يتغير في المستقبل خلونا نروح على جهاز الكمبيوتر الحين ونتعلم مع بعض شلون يشتغل هاي البرنامج عشان نقدر نحن نسجل ضيوفنا. اوكي يا شباب الحين هذا موقع زنكاستر هذا عنوان الموقع زنكاستر دوت كوم طبعا بتروح تسوي لك اكونت بتسوي كرييت حق اكونت جديد واول ما تسوي كرييت حق الاكونت بتيك هذه الصفحه هني في هاي الصفحه اول شيء اسويه هو اني اقول له كرييت نيو ابيسود اعطي هاي الابيسود اسم هاي طبعا اسم الحلقه اللي راح اسجلها فانا راح نعطيها اسم نقول مثلا 
نسميها نيو ابيسود واقول لك كرييت راح الحين يعطيني الصفحه اللي فيها كل الاشياء اللي راح اشتغل عليها لو تلاحظون الحين وانا قاعد اتكلم هاي الويف فورم هني قاعد تتحرك معناته انه هو قاعد يسمعني ان الويب سايت نفسه قاعد يسمع الصوت اللي طالع من الاوديو كارد اللي عندي او من كارت الصوت فحين كل اللي اسوي عشان انا ارسل هاي الرابط مال هذه الصفحه حق الضيف اللي عندي اللي ابي اسجله اروح حق انفايت واحط هني اسم الايميل حق الشخص اللي ابي ارسله مثلا هاي الايميله واحط هني اسمه طبعا هاي مجرد بس تيست واقول له سند انفايت طرش لي الحين هو الرابط على الايميل فالضيف راح يوصل على الايميل لينك كل اللي يسوي انه يضغط على هاي الرابط واول ما يفتح الصفحه وبتلاقي اسمه طالع في هاي الجهه هنا هذا الايميل هنا هو اللي راح يوصل حق الضيف اللي عندك فكل اللي عليه هو يسوي انه يضغط على ستارت ريكورد وراح ينفتح عنده الموقع بس بما ان انا الحين طبعا نفس الشخص اللي نطرش اللينك بيطلع لي هذه الصفحه بتقول لي انه اوريدي انا فاتح سيشن ثاني فاذا رجعنا على السيشن الاصلي مالنا بنلاحظ ان هنا ما في احد ثاني بس اذا الشخص فتح اللينك بيطلع اسمه وبيطلع ايضا عنده نفس الويف اللي صاير بهالطريقه اوكي كل اللي عليك تسوي الحين انك تضغط ستارت ريكوردينج الحين النظام قاعد يسجل صوتي مثل ما انتم شايفين قدامكم فالحلو في هذا الموضوع انه شنو ان الحين اذا انا قاعد اتكلم والضيف اللي عندي قاعد يتكلم في نفس الوقت ما في اي ديلي ما في اي تاخير في الصوت والصوت جودته جدا عاليه فالحلو في موضوع انك انت كان الشخص يعني قاعد قدامك فما في اي تاخير في الكلام فبعد ما تخلص من الكلام وتنتهي المقابله كل اللي عليك تسوي انه تضغط ستوب ريكوردينج وشنو بيصير هني اوكي بيقول له اوكي جارد كل شخص عندي مسجل او كل ضيف عندي راح يصير له تراك بروحه شوفوا الحين انا عندي صار تراك مالي انا اذا عندي مثلا محمد مستضيفه بيصير هو ايضا عنده هني بوكس ثاني بروحه واذا بعد شخص ثالث ورابع وكذا كل واحد فيهم بيكون عنده ملف الاوديو حق التراك اللي سجله هو فانا بعدين شنو اقدر اسوي اقدر مجرد اقول له داونلود وينزل لي الفايل حق كل واحد من ضيوفي بعدين شنو اقدر اسوي بعدين ممكن ان اخذ هاي الام بي 3 فايل وافتحها عندي في برنامج ال البرو تولز ولا الاستوديو 1 ولا اي برنامج انا استخدمه حق التسجيل بيصير عندي كل واحد تراك بروحه واقدر ان انا اطول في الصوت واقصر واحط الافكتات اللي بيها على كل واحد فيهم. في ايضا خاصيه ثانيه هني بس هذه الخاصيات الموجوده اتوقع انه لازم تشتري وقت على اساس انك تقدر تستفيد من هذه الخواص. لو نشوف شنو الادفانس اوبشنز اللي موجوده آه يعطيك ليفلر هاي الليفلر هو يسوي لك نورمالايز حق الصوت. نويز جيت اذا في نويز ينزل لك اياه جيت بعد نفس الشيء اذا في مثلا اماكن فاضيه ممكن هو ينزل فيها مستوى الصوت اذا عندك كريدت كفايه ممكن انه هو يعطيك سبريت ويف فايلز طبعا احنا بالنسخه المجانيه نقدر نسجل ام بي 3 بس الام بي 3 بجودتها جدا عاليه فممكن نحن نستخدمها في البرنامج البودكاست مالنا ولكن اذا اشتريت عندهم وقت تقدر انك انت تستغل الخاصيه انك تحصل سبريت ويف فايلز حق كل شخص سجلته. هاي بشكل مختصر برنامج زين كاستر وانا انصحكم انكم تجربونه لان اول شيء البرنامج مجاني وما ندري متى يغيرون مساله انك تقدر تستضيف اكثر من شخص في نفس الوقت بالمجان. فحاولوا انكم تستغلون هذه الخاصيه قد ما تقدرون الحين. اذا رجعنا الحين ورحنا على الداشبورد مالنا بنلاقي ان الحلقه الابيسود اللي سويناه موجود هنا. طبعا الحلو في الموضوع انه يعطونك فري سبيس بعد حق انك تخزن شوفوا يعني يعطونك تقريبا يعني 1200 جي بي which is يعني وايد 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 كفايه حق انه يكون عندك حلقات متعدده وتقدر ايضا انك تسوي كونكت مع الدروب بوكس او الجوجل درايف على اساس انه اوتوماتيكلي لما تخلص الحلقه تتسيف عندك في الدروب بوكس او الجوجل درايف إن شاء الله قدرت أساعدكم في تسهيل عملية تسجيل الضيوف في برنامجك إذا كان عندكم أي استفسارات خبروني تحت في التعليقات لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك في القناة وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أولاً بأول أتمنى لكم كل التوفيق في برنامجكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة